今天我们仓库来又来了一位大 V 是吧？而且我们还是老乡是吧？伟豪 ，Hello， 哈喽，大家好，做旅游的，对对，今天来到这个地方真的是大吃一惊，<笑>这么大一个仓库真的。我关注你其实有两年了，我觉得你买这个车的时候我就关注了，我新车的时候，这边就是我们上面的一个新仓库，你看，啊、我们发车的话是从每天中午发到晚上一直发。就是打一车马上拉走，这个车的，哎，拉到成都分拨中心。嗯,嗯像这个货的话，今天就能够从成都直接分拨出去了。如果说晚上了发了车，就要明天才能够分拨出去了。相当于基本上没有什么停留，没有直接拉，我们是直接分拨，啊，不在当地周转，我们不在这边周转，直接拉走。那这样的话就更能保证那个品质，对，稍微能够时效稍微快一点点啊。嗯，我们采回来叫叫囤货，然后这边打包的时候还要还要分分大小，嗯，分大小卖。然后所有这种大花大码的这种所谓的二级果全部就挑出来的，嗯，这不用看，我们仓库我们从来不发这种，嗯，二级果。还有一个就是采果的这种产区很重要，就是说你采的哪哪谁的货，嗯，知道吧？就是它果园管理怎么样，或者是有没有得病。最怕的就是黑心病，知道吧？哦，对，这个黑心病真的是好恼火啊！我我我就是缺乏这方面的知识嘛。我们自己啊，差不多卖了六七万单出去吧，嗯、我们自己的哈。嗯，反正黑心的很少很少，基本上没有。嗯，反正有几个，这个没有办法保证没有了，知道吧？因为这个确实看不出来，实话、嗯。像包括我们现在发的啊，嗯，偶尔会有一个别的，也会有。嗯，这种就只能做售后。其实这种黑心病呢，其实现在专家都没办法，所以我们也就更没办法。是因为它外外观真的看，很多是看不出来的，就在里面熟了以后。啊、嗯，所以这样只能做售后。这就是五斤的，五斤的,、啊、的箱子。啊，就我没卖之前，我其实也买卖这个芒果，但是好多他都没有套这个袋子。嗯他没有套袋子，就出现什么情况呢？就是那个果子到了之后，对，就碰坏了。对，磕碰，它这样的话就是会有一个保护的作用。嗯。然后快递在扔的时候也能够稍微起点保护作用。嗯嗯。这个品质真的是随便拿一个，随便拿，你随便挑，随便拿一个这个哈，不行就随便开箱都没问题。对，你看嘛，这边是包工了，你看这边仓库管理的的话，这边差不多都有七八个人在管理这个仓库。嗯，这也太壮观了吧。这两天出货量太大了，产区果子都不好采。这两天知道吧？哦，还有,还有,还,有还准备了一个小卡片。对，这个就是马上对他们马上封箱了嘛？这个对，马上封走了。这里打打好就贴单，这边你看，看一下啊，真的。真的就是所有这种大花那种，就是这种半天花嘛，我们都不会，嗯、都不会。而且这种个头，就是说，我们现在发的果子，就是从这个啊、呃、四两起，就是小果，我们发的是四两，嗯，然后到两斤半，两斤半以上的果子不要。啊，太大的果子它不容易熟，我们买回家它不太容易无熟。嗯，所以说大果也要挑出来，小果大果都挑出来，就给他们。对，这个品质真的非常重要。这仓库的风景是真的好，真的。下面种的都是芒果。嗯。你看外面的风景，嗯，<笑>可以啊，可以可以，真的好，视野也特别好。到办公室坐一下吧。这边这边这边就是主要是啊、哦，还有那个箱子，对，看见那个箱子。还有这种礼盒装的啊，啊、嗯、啊，礼盒装，嗯，这边就是我们主要走那个一个线下的一个渠道，线下，对，嗯，线下我们也在走，来多喝点水、嗯，啊，这边还是天气有点热。确实，反正后期呢，就说给我们这边合作，你也放心啊、嗯，因为第一个是我们自己主人设好的，嗯，所有货都是一个品质，嗯、我们主人设好就是首先是品质第一，嗯、第二是后无忧，真的，我说实话，我因为我做三龙做得比较早嘛，一六年开始做噶，我就说的这个做那个事情不是做一年两年，而是做五到十年，像我们今年就是马上第六个年头了，晓得不？嗯。但是我们的粉丝还是比较认可你，因为之前我不是刚来卖这芒果的时候，他们就说：“那伟豪新南仔，潘振华卖芒果，他你可以去找下他。”嗯，因为过来我们过来是有两个月的，晓得不？这两个月一直在筹备，嗯，包括租那个库房，然后这个库房其实，然后刚来的时候，这边来没有围，才围起，这里才投入，才投投入一个月使用，晓得不？嗯，所以我才刚把它心理顺。所以我我今天也算是一个很好的一个契机，<笑>对头。在这儿碰到了是吧？还在山上。今天呢，跟伟豪两个啊，聊得还是很开心的是吧？后期，后期呢，反正我们就合作愉快就好吧。嗯。中午来就随便吃个面饭。这样子呢，还有菜呀、啊？呃，没有了，没有了。来吧，来，我们还是一起碰一个吧，好不好？好的，好的。后期。谢谢秦南哥。哎呀，不要客气了，好不好？来，第一次见面，真的像老朋友一样的，缘分，缘分，是吧？真的是，真的是，就是我今天没有想到能见到你，一切都是缘分。对对对。就以茶代酒了啊。
这个味道也很好，菜还是不错的，哥，还不错。好了，朋友们，拜拜了。